ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ಟಿ ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಸುಮನ ಸುರತಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ನರರೋಗ ತಜ್ಞರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋನಾ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಖಿನ್ನತೆಗೊಳಗಾಗ್ತೇವೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮೂರನೇ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈಗ ಆತಂಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಈ ಈ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಹೌದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಒಬ್ಬನೋ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಏನೇ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೀಡರ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೈಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೊದಲು ಮೆದುಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಜರ್ ಪ್ರೆಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅದು ಇದು ಯಾವುದು ರೈಟು ಯಾವುದು ರಾಂಗು ಏನಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಇದೆಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಹಳೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ವಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಯಾತ್ರೆಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಯಾತ್ರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೌದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಇದನ್ನು ಹರಡೋದನ್ನು ತಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತು ಸೊ ಇವೆ ಜನರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಅನ್ನೋದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇವ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ನೀವು ಫೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಆತಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆತಂಕ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲ ಆತಂಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಇವ್ರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಅದು ಒಂದು ಖಿನ್ನತೆ ಅಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಖಿನ್ನತೆಯೋ ಅದು ಆರ್ಪೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಒಂಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಅದು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಅದು ಎನಿ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಅಸಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಜ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ
ಇವಾಗ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಇವಾಗ ಪೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಕಡಿದೆ ಒಂದು ಇವಾಗ ಸಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಬಾಯ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದು ಒಂದು ಸರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದರ ಅನುಭವನೂ ಇವಾಗ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಚೈನಾದ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಅಷ್ಟು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಕೋವಿ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಕೋವಿಡ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಆಯಿತು ಯಾವುದು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ದಟ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಅಂತ ಅವು ಇವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಯಾವ ಗುಂಪು ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಜನರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೂಸ್ ಇವಾಗ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ನೀವು ರೇಬೀಸ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಸರಿ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೀಗಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಈ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಪ್ಪ ಇದೆ ಸರ್ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುಂಚೆ ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ ಏನು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು ಇದಾದ್ರು ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅದು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಇದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಇವಾಗ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ ಇವಾಗ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಬ್ಬಳ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಈ ವೈರಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆಗೇನ ವೆದರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆಗೇನ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಆ ವೈರಸ್ಗೂ ಈ ವೈರಸ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಜಾತಿ ಆದರೂ ಅದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾರ್ಪಾಡು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರುವಂಥ ವೈರಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈ ವೈರಸ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ರೀತಿಯ ವೈರಸ್ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಥರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವಾಗ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಏಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ವಯಸ್ಸಾದವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೇ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಉಸಿರಾಡ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋಂಥ ಉಸಿರಾಡ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ ಐ ವಿ ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ಇರೋರು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಈವನ್ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಸಹ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬೇರೆಯವರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ
ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾದ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಹೀಗೀಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜನರನ್ನ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇರ್ ಹರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರತರವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಿರೋದು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಜನರದ್ದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆತಂಕ ಪಡುವಂತಹ ಜನತೆ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕರು ಈ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಥರದ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಂತೀರ ಅಥವಾ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸದೃಢ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇವಾಗ ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಿದ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದೊಂದು ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರು ಅವ್ರ ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಐದುವರೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲಿ ಇರೋ ಬರ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಮಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ನಂಗೆ ಅವಳು ತುಂಬ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದರು ತಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅಥವಾ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ನೆಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಇವಾಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಾರ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಗಳಿರ್ತವೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಜನ ಇರ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತವೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಥರ ಯಾವ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲೂ ಆ ಥರ ಬರೋಲ್ಲ ಬರೋಲ್ಲ ಈಗ ತಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಸರ್ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಜನರಿಗೇನು ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಜ್ವರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪುನಃ ಮನಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ನನ್ನೆ ಸರ್ ನಾನು ಇನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಾರ ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೆಲಸ ಅಪ್ಪ ಇದೇ ಒಂದು ಊಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ನೋಡಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆತಂಕ ಆ ಥರ ಆತಂಕ ಬಿಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅದು ನೋ ಇವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಡೆದಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ರಾಂಗ್ ಬಟ್ ಆವರೇಜ್ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನರಿಗೆ ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ವರ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವು ಅನ್ಸಬೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೀವು
ಏನು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಕೂಡ ಅದೇ ಇಪ್ಪ ಕಂಟ್ರಿ ಅಸಿಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಇದು ಯಾವುದೋ ಸೊಮೊಟೋ ಫಾರ್ಮ್ ಇದು ಅವ್ರು ನನಗೆ ತುಂಬ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಒಂದು ಗುಳ್ಳೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗಡ್ಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಡೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರ್ತದೆ ಬಟ್ ಅವನ ಅದು ಒಂದು ಪೈಸದ್ದು ಕೊಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇವನ ಅದು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ತುಂಬ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ಅಂದರೂ ಸಹ ತುಂಬ ದಿವಸ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡೋದಾಯಿತು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋದಾಯಿತು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಈ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೂ ಅನ್ಎಜುಕೇಟ್ ಸಿಕ್ಸಿ ಇವಾಗ ನಾವು ವೈದ್ಯಕೀಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಷ್ಟು ಓದಿರಲ್ಲ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ಈ ಟೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿರೋನು ಅಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ವಾಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಳ್ದ ಅಂದರೂ ಸಹ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟೇ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇವಾಗ ಯಾರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಏನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅದಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ವೈಡ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರಣ ಸರ್ ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಕಂಡುಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವಾಗ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರತ್ವನೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜೀರೋ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಜೀರೋ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ದಟ್ ಹೋಲ್ ಏರಿಯಾ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹರಡೋದನ್ನು ತಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಆದ ದುರಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೂ ನಿಜ ಬಟ್ ಈ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಏನಿದ್ರು ಬೇರೆಯವರು ಹೊರಗಡೆಯವರು ಅವರಿಗೆ ದಟ್ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಅನ ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಲ್ಲ ಬಂದರೂ ಅಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರಲ್ಲ ಮೂರನೇದು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಆಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗದೆ ಇರ್ಬೋದು
ಯಾಕೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂಥ ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಆಯಿತು ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಸೀತಾನಿಗೆ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದೇ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮೂರೋ ದಿವಸಗಳ ನಂತರನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋದು ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇವೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಶೀತ ನೆಗಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಮೂಗು ಅದು ಒಳಗಡೆ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಉಸಿರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಲೋವರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಎದುರಿಸೋಕಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಸರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಚೀನಾ ಅದರ ತೀವ್ರತೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಸ್ಥಿತಿನೇ ಎಲ್ಲದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರವಾಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೋ ಇದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ನೋಡಿದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆತಂಕ ಈ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇರೋ ಕಾಯಿಲೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬರ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಥವಾ ಇವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬೆಡ್ ಬೇಕು ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಕೆಲವೊಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಕಾಣ್ತಲ್ವಾ ಸಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ನಾವು ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಇದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಈ ಕೊರೋನಾ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಹೌದು ಹೌದು ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಸಿ ಪ್ರಿಸೈಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇಂಥ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ವಿಚಾರಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಜನ ಏನೇನೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಡ್ರಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಬಟ್ ಪ್ರಿಸೈಡ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಆ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೀವು ಐ ಸಿ ಯು ಬೆಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇನು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಐವತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬೆಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿದರೆ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೇನು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುವಂಥ ಬೇಕಾಗಿರೋಲ್
ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಂಗ್ಸ್ ಬೇಕು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ಅವರು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ನು ಫಾರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಟೂ ಮಂತ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಲಂಗ್ಸ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರು ಸಹ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಲೇಟಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಉಳಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲ ಅದು ಸಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವುಗಳು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ದೇವರು ಅದು ಇದು ಅಂತಾರೆ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಸಹ ದೇವರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ತೀರೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮಾಡು ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಬದುಕೋದು ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅಲೋಯನ್ಸಸ್ಗಳಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವನಾದರೂ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತೀರೋಗ್ಬೇಕಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಫೈನ್ ಸರ್ ಈಗ ನನಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸರ್ ಈಗ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತನ್ನೆರಡು ದೇಶಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತ ಪ್ರವಾಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ ಕೊರೋನಾಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋ ಸ್ಥಳ ಕೊರೋನಾ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣವಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಚೀನಾದಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಬಂದು ನೀವು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಸಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೀನಾ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ನ ಟಾಲ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಫುಡ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಚೈನೀಸ್ ಫುಡ್ ಚೈನೀಸ್ ಹೋಟ್ಲು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇವಾಗ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಡೆ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಇಸ್ ಮಾಡಿಫೈ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದು ನೀವು ಚೈನಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ಗೂ ಅವ್ರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಯಾವುದೇ ಆಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾವು ಕಪ್ಪೆ ಹಾವು ಕಪ್ಪೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹುಳ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಡ್ರಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಹಬ್ಬುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ ಮಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಯಾ ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ತಿಂತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತಿಂತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನೇ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷದ ಹತ್ರ ಇದೆ ನೀವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೈ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಜಾಂಶ ಇದೆ ಯಾರಿಗೂ ಸರ್ ಇವಾಗ ಇವನ
ದುಬೈ ಅಮಾಂಗ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೇರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳಿದಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಎತ್ತಾಕ್ತಾರೆ ಅರ್ಧ ತಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಚೀನಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಹೋಗಿದ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಟ್ ಬಿಕಮ್ ಟೆರಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ದಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಬಿಡಬೇಕು ಸಿ ಸೈ ಸೈ ಅವ್ರು ಏನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವೇ ಫ್ಯಾಷನಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೀರ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳಿಗಾಯಿತು ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ವೋ ಸಿ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಅಂತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ದಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಕೊರೋನೋ ಆತಂಕ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ತವ ಏನು ಅಂತ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಈಗ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಥ ಲೈವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಉಭಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಖಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಯೋಜಕರು ಇದಾಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮಸ್ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಮಿಷ್ಟವಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್